Hoy es el Día Internacional de Trasplante de Órganos y Tejidos. Roxy Lopresti nos va a hablar de este tema para concientizar, como dice ella, eh, que es una de las tareas claro. que hace. ¿Cómo andas, Roxy? Hola, ¿qué tal? Buen día. Y lo que buscamos es reflexionar acerca de esto porque es la única herramienta para salvar la vida de otra persona. Y cuando nosotros hablamos de donación de órganos, después de la Ley Justina de 2018, todos somos donantes de órganos, salvo que expresemos lo contrario. Pero fíjense ustedes que para que se dé la donación de órganos, Dani, tiene que haber muerte cerebral. Y el tema es que la lista es muy larga, la lista de espera de una persona que espera eh, un trasplante de, de órganos y de tejidos. Entonces lo que se está utilizando en el mundo y también se está utilizando en la Argentina, que esta es la gran novedad de la fecha, es que se utiliza otra estrategia más, además de la muerte cerebral, la de corazón parado. Esta es una nueva estrategia. Todo se está haciendo en el mundo porque, como te decía, la lista es larga de personas que esperan este, un órgano o un tejido. Entonces se está utilizando también esta otra estrategia. Aquí en Mendoza todavía no se ha dado, se ha dado en otras provincias en el mundo. Entonces tenemos dos estrategias para la, la ablación de órganos. Claro. A través de la muerte cerebral, que es una de las condiciones para que se produzca entonces esto, y ahora también la de corazón parado. Uh -huh. Así que bueno, conocemos esta novedad eh, en cuanto a la donación de órganos. Nosotros hablamos con la directora del Incaimen. La escuchamos. La donación en corazón parado, donante en asistolia, es una estrategia que se ha puesto en vigencia ya desde el año pasado a nivel argentina y en Mendoza estamos trabajando para que se consolide el primer donante en asistolia. Eh, bueno, esto también es un donante que sale de una terapia intensiva, es un donante que ha tenido una lesión cerebral eh, que es irreversible, pero que por alguna situación no completa el diagnóstico de muerte encefálica y eh, la lesión es tan catastrófica que no va a tener recuperación. Esos pacientes eh, que en vida han dicho que sí a la donación o no se han opuesto de manera escrita a la donación, se pueden ingresar eh, al quirófano y una vez producido el paro cardíaco se puede hacer la extracción de los riñones y también eh, en algunas circunstancias eh, y dependiendo del mantenimiento dentro del quirófano también se podría extraer en un futuro el hígado. Así que es un donante que eh, está eh, muy, o sea, se está pensando mucho porque en países como España eh, casi superan eh, la cantidad de donantes de eh, corazón parado que los donantes de muerte encefálica. Principalmente por los donantes de muerte encefálica eh, tienen que cumplimentar todo este tipo de eh, signos y síntomas y hacer eh, un diagnóstico y no todos llegan. Entonces la pérdida de los donantes es importante y eso hace que las listas de espera se mantengan tan elevadas con tanta cantidad de pacientes en Mendoza, en Argentina y en el mundo. Con eso. Bueno, vamos a repasar algunos números ¿sí? que acá claro. ha traído Roxy en cuanto a la cantidad de personas que están en lista de espera, Roxy. Claro, y haciendo alusión a lo que ella dice, cada vez son más. 7.079 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento en el país. ¿Esto por qué decimos en este momento? Porque es muy dinámico, cambia día a día, sí. pero se mantienen los números. Veamos más o menos qué es lo que pasa aquí en Mendoza. Hemos elegido algunos que otros eh, con respecto a algunos eh, pacientes que están necesitando un órgano y un tejido. Son 321. Siempre, son siempre encabeza la, la lista que, es que, claro, que necesitan es eh, mucho. un riñón. Es mucho, Dani. 188 personas están esperando en Mendoza un riñón. Después, eh, aquellos que esperan un hígado, 37 personas, cardíaca, 19, córneas, 36, se ha hecho mucho. Eh, un trabajo muy importante ha hecho el Caimén con respecto a las córneas, la lista era muy larga y lo que se ha buscado sobre todo es concientizar a las terapias intensivas y los médicos, a aquellas personas que están justo en su última etapa de la vida y que donar córneas es muy importante, ¿sí? que no se necesita que tengan una muerte cerebral, por ejemplo. La renopancreática, 11 personas, pulmonar 10 personas y cardiopulmonar una persona. Bueno, esto son este, datos del INCUCAI que se manejan en todo el país. Eh, bueno, como verás, la renal, Dani, es 
muy importante. Hay muchas personas que eh, están en una diálisis a la espera de un trasplante de riñón. Y fíjense este otro dato, la cantidad de trasplantes realizados en este año en el país 260. Es poco, pero recién empezamos, estamos empezando el año. Y si nosotros vemos lo que pasó en el 2023, eh, mejoró en relación al 2021 que estábamos en plena pandemia y en el 2022 post pandemia. Digo, no están los mismos números que teníamos desde hace un par de años atrás, antes de la pandemia, pero bueno, es como que se va encauzando el tema de la donación de órganos. Sobre este tema también habla la profesión. En la actividad de donación, eh, si bien... Eh no está en relación igual a la del año pasado en esta misma fecha, eh, siempre hay una merma en la época estival y luego a, aparece toda la actividad en el segundo trimestre del año, así que esperamos y invito a todos los hospitales eh, y centros asistenciales a que eh, nos colaboren y estemos siempre atentos a que exista una potencialidad de una persona que puede ser donante tanto de órganos y, de, y también de tejidos como son las córneas que son muy importantes también la lista de espera a nivel nacional y a nivel provincial a pesar de que hemos trabajado tanto que la lista provincial eh, es bastante corta y, y lo más importante es que el tiempo en lista es corto en a nivel de córnea. Pero bueno, necesitamos que los hospitales eh, estén muy atentos y nos denuncien o nos llamen para que nosotros nos acerquemos a evaluar ese potencial donante. Bueno, ese dato no es un dato menor, ¿no? Muy importante. Que deben ser advertidos a tiempo para montar todo el operativo, Rox. Uh -huh. Es así. Bueno, conocemos hoy una historia, ya que hablamos de la donación y el trasplante, para concientizar. Cuando uno habla de una historia, es que se, se concientiza al respecto. ¿Y se acuerdan de Dante? Bueno, Dante recibió un trasplante de médula ósea en 2018. Ahí lo vemos, seguramente lo van a recordar. Bueno, Dante ya tiene ocho años y ¿saben qué? Habla con su donante. Una, eh, encontraron una donante eh, alemana que le salvó la vida eh, y fíjense ustedes cómo está, lleno de vida. Bueno, recordamos la historia y veamos cómo está hoy Dante. Después, era un bebé en ese Era momento. un bebito tan chiquito, casi dos años tenía. Bueno, ahora tiene ocho. Recordamos su historia. ¿Se acuerdan de él? Es Dante Galeone. Hoy ya tiene 8 años, lo conocimos muy chiquito. Dante necesitaba de un trasplante para seguir viviendo. En ese entonces tenía un año y padecía de inmunodeficiencia combinada severa atípica que afectaba su sistema inmunológico, de la cual hay muy pocos casos en el mundo y la única forma de sobrevida era el trasplante de médula. La vida de Dante y de su familia cambiaron rotundamente y los hizo crecer como personas. La vida eh, siempre trae estos cimbronazos, ¿no? estas situaciones de crisis en las cuales hay dos opciones, o crecer o involucionar. Gracias a Dios en este caso la vida de Dante pudo, o sea, pudo sobrevivir gracias a la donación de la donante alemana. Mendoza se movilizó por Dante y se armó la campaña Jugate por Dante para concientizar sobre la importancia de la donación de sangre y médula. Hoy solo se recuerda a ese momento agradeciendo a los mendocinos. Siempre recordando. En la palabra recordar eh, etimológicamente tiene un significado muy bonito, que significa viene del latín, que significa re, que es de nuevo, y cordis que es corazón, o sea, de nuevo pasar por el corazón. Y es lo que hacemos, recordamos las cosas lindas de esos momentos tan difíciles y los volvemos a vivir pasándolos por el corazón. ¿no? Se hizo la búsqueda internacional en el Banco Mundial del Donante de Transplante y se consiguió el compatible, en este caso, una mujer alemana. Dante y su donante ya están en contacto permanente. La relación entre el donante y el receptor tiene como mínimo, por lo menos, lo que tenía establecido en Jucay de un año. ¿eh? Y en el caso de trasplantes, como es el caso de células progenitoras o médula ósea, que fue un trasplante en este caso a nivel internacional, son dos años. A los dos años llaman el Incucay de Argentina y su similar de Alemania, en el caso de Dante, y le preguntan a ambos si quieren conocerse. 
primero tiene que estar la, digamos, la decisión del donante, ¿no? que en este caso era la madre de, en Alemania, y después, lógicamente, la aceptación del donante, del receptor. El 19 de enero de 2018, Dante fue trasplantado. Tuvo muchas complicaciones en su salud, pero se fue recuperando de a poco. Y ahí lo ven, ya cumplió ocho años. Su donante alemana lo saludó también para su cumpleaños. Me llama que estoy muy sano y también que mis cicatrices están mucho mejor, más pequeñas. Y, y ella me habla cuando es mi cumpleaños. ¿Ahora cuando cumpliste ocho años te llamó? Sí. Te dice que te quiere un montón. Sí. ¿También la querés a ella? Sí. ¿Querés conocerla? Sí. ¿Qué le dirías cuando, cuando te encuentres con ella? Y la abrazaría mucho y le daría un beso enorme y un abrazo enorme. ¿Qué le dirías? Gracias. Gracias, sí. Gracias por darme la vida. Sí, gracias por darme la vida.